Первые в городе. В Титане. Черная пятница. Скидки 5, 10, 15, 20, 30 и даже 50% на тысячи видов электроники. Ищите магазины Титан в вашем районе. Это место происшествия на Первом городском канале. Мы продолжаем выпуск. Одна подставила своего мужа, вторая приятеля. Речь о водителе Лады Гранта, которого сотрудники ДПС задержали на улице Крупской. А чуть ранее с виду нетрезвые дамы сами застряли в грязи. Они попросили более опытного, но пьяного мужчину сесть за руль и выехать из-за под ним. С трудом, но это у него получилось. Однако к тому времени жильцы соседнего дома уже позвонили на горячую линию ночного патруля. Через пару минут безотказного помощника задержали полицейские. Подробности инцидента в нашем следующем сюжете. Эти кадры сделали очевидцы. Одна из женщин, что называется, вляпалась. Она поехала на гранте и застряла в грязи. По словам очевидцев, попытки выехать привели только к ДТП с припаркованной вестой. Далее дама позвала на помощь мужчину, и тот выехал из ямы. Правда, видно, что водитель едет крайне неуверенно. То газует, то резко тормозит. В это время подъехали сотрудники ДПС, машину остановили, водителя задержали. Мужчина, вы были за рулем, да, гранты? Помогали выехать девушкам. Правильно так понимаю? Просто вам ориентировка была от очевидцев. В это время женщины оправдывали водителя и оправдывались сами. Мы стояли блин, до последнего, пока вот кто-то вот, не дернет на, на такси. Мы ничего плохого никому не сделали. Одна из них представилась собственницей авто, вторая – супругой водителя. Из слов женщин ясно одно – они уверены, что ничего страшного не произошло. Мы застряли, мы попросили нас вытащить. Меня попросили, При... я мы позвонила, вместе, попросила, вот он пришел. Вытащить. Он помог, мы пришел. Что? Все, поставили машину, ушли домой. Мы приехали во двор. У водителя выявили признаки опьянения, а на машине полицейские заметили свежие повреждения после ДТП. Однако женщины утверждали, что на месте задержания водителя якобы нет. А изначально ты на машине кто ехал? Ехал мой знакомый. Нормально. А Приезжу ехал. Он ушел, когда машина застряла в глине. Оставил меня там одну. А за рулем ехал кто-то из вас, говорили девушки, кто-то из девушек был пьяный. Получается, кто-то из вас был за рулем с ударами. Собственницы авто напомнили, что передача управления пьяному водителю – грубое нарушение. Оно карается лишением прав. На это женщина вспылила. Но тут, когда будешь подыхать, пошел, а -а -а. То есть вы еще и медик, я вас понимаю. Оскорблять человека на ровном месте, Иди не зная отсюда. того. Ты хабал, ты вот. Тихо, а, тихо. Я. Да. Понимаете? Да, да, да. Ну. По информации ГИБДД на водителя составили материал по факту нетрезвого вождения. Да, мы хотели, чтобы он им помог, а в итоге женщины подставили мужчину. Ему теперь нужно готовиться к лишению прав на полтора года и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Прекрасно. Я другого не ожидал жеста. Сергей Пичугин, место происшествия.